La Universidad Internacional Menéndez Pelayo es una institución académica singular. Es, como ya hemos dicho en otras ocasiones, una auténtica universidad de universidades, porque tiene como misión y como vocación ser el foro de los mejores en todas las áreas del conocimiento y procedentes de cualquier centro docente o de investigación. En el Álvaro Ortega y Gasset, celebrada esta semana en el Palacio de la Magdalena, esa impronta específica de la Universidad Internacional Méndez Pelayo se pone de manifiesto con toda claridad. En esta cita académica, que este año celebra su decimoquinta edición, la WIM y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte reúnen a 100 de los mejores alumnos de bachillerato y del ciclo superior de formación profesional de España, con el fin de premiar su esfuerzo y a la vez facilitarles una acertada elección de sus estudios superiores. Para ello, a lo largo de una semana, conferenciantes de alto nivel, todos ellos profesores y catedráticos de universidad de diversas áreas de ciencias y de letras, exponen ante estos jóvenes por qué merecen la pena sus materias. En esta ocasión, hemos contado con figuras de la talla de Jesús Prieto, que fue recientemente Premio Nacional de Investigación en Medicina, o la experta en biomateriales María Vallet, que también fue galardonada en tecnología a nivel nacional en años recientes. En lo que se refiere al área de ciencias, y con el ensayista John Juaristi, el historiador Juan Pablo Fusi o el músico Mircea Goncea, entre otros en el campo de las ciencias sociales y de las humanidades y artes. En el aula Ortega y Gasset se pone siempre de manifiesto el empuje de estos jóvenes brillantes, su vigor intelectual y su espíritu crítico quedan patentes en sus intervenciones y sus preguntas a los ponentes. No hay motivos para el pesimismo cuando constatamos que las nuevas generaciones no abdican de la búsqueda de la excelencia y nos permiten prever un futuro luminoso ante el que la obligación de la sociedad y de las instituciones es brindarles las oportunidades que sin duda merecen. Ese y no otro sea el verdadero motor de la marca España. Industria y creatividad son dos ingredientes básicos de la moda, un sector que genera actualmente el 3% del PIB y que ha debatido su presente y su futuro en el curso Moda Española 360 grados, bajo la batuta de Modesto Lomba, presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España, se han dado cita en la Magdalena a otros diseñadores consagrados, como David Delfín o Juanjo Oliva, y nuevos valores como Juan Vidal, que han expuesto su visión sobre una tarea en la que tan importante es la vertiente artística como el aceptar con el modelo de negocio en un mercado muy competitivo. El pintor cántabro Juan Uslé ha sido protagonista en un encuentro organizado por el Ayuntamiento de Santander con la colaboración de la Asociación Plaza Porticada, que ha reunido a gestores culturales, críticos y galeristas de primer nivel. Al hilo de la celebración de este curso, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha querido rendir homenaje a la Asociación Plaza Porticada en la figura de su presidenta, Elena García Botín, quien ha sido nombrada profesora honoraria de la Universidad. La ceremonia en la que la laudatio ocurrió a cargo de José Luis García Delgado estuvo presidida por el rector de la WIMP, César Nombela. Cineasta y escritor Manuel Gutiérrez Aragón ha dirigido esta semana en la WIMP el curso magistral Aspectos narrativos del cine y la novela, en el que ha propuesto una novedosa simbiosis entre el séptimo arte y la literatura. Conocedor de ambos lenguajes, Gutiérrez Aragón, que acaba de ser elegido miembro de la Real Academia Española, ha planteado a los alumnos un enriquecedor debate, completado con la proyección de algunas de sus películas más representativas. Además, el director cántabro, que en breve publicará su ensayo a los actores, ha protagonizado una de las sesiones de los Martes Literarios. De la mano del investigador del CSIC Vicente Larraga, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha analizado la relación entre enfermedades y pobreza, una dolorosa realidad especialmente patente en el caso de las enfermedades parasitarias. Dolencias como la malaria, erradicadas desde hace décadas en el mundo desarrollado, aún causan cada año la muerte de más de un millón de personas en los países más desfavorecidos. El deterioro del medio ambiente y las evidencias científicas del cambio climático han sido el eje del curso La Cordillera Cantábrica como centinela del cambio global. 
en el que se ha demostrado cómo el análisis y estudio de un entorno cercano ofrece conclusiones de mucho mayor alcance y sirve para diseñar las líneas de actuación más adecuadas en materia de conservación medioambiental. El periodista y escritor cántabro Jesús Ruiz Mantilla ha traído a la programación de la WIMP un taller de entrevistas en el que se ha desmenuzado este género periodístico con participación activa de los alumnos, a los que ha propuesto ejercicios prácticos y una puesta en común de los trabajos realizados. Además, la programación académica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo se ha completado con actividades culturales muy variadas. El actor Sergio Peris Mencheta ha pasado por el ciclo Noches en la Biblioteca y la mezzosoprano Elsa García y el guitarrista Mirceago Goncea ofrecieron un concierto con repertorio de compositores españoles en el Paraninfo de la Magdalena. En el ciclo Escénicas del Cacique se representó la calma mágica de Alfredo Sanzol y las poetas Elda Lavín y Ana García Negrete llevaron su obra al Campus de las Llamas.